primer lugar, a mí me parece que en otro país habría habido muchísimos libros sobre Checo Pérez. Y aquí no. ¿Qué dirías tú de eso? Fíjate que tienes toda la razón porque es, es algo que hemos platicado mucho eh, Francisco, Javier y yo, que aquí no existe una cultura de la literatura deportiva eh, o de los libros deportivos, ¿no? Como que parece que pudieran ser en un momento dado menospreciados eh, porque son deportivos, ¿no? Y entonces se pierde quizá el interés o que, o que podrían ser más típicos quizá de un buen número en una revista mensual o algo así. Eh, pero efectivamente yo creo que aquí falta, no solamente en el caso de Checo Pérez, que creo que desde luego ahorita es el, es el protagonista de esta historia de la Fórmula 1 en, en México y el mundo, sino también hace falta títulos de, de grandes personajes y grandes momentos de la historia del deporte eh, a lo largo del tiempo. ¿no? ¿Cómo fue la unión contigo y con, con Francisco Javier, un, un hombre muy este, experto en el fútbol, digamos, ¿no? lo conozco hace bastante, pero no sé si con el tema de la Fórmula 1, ¿cómo, ¿cómo fue también eso? Porque hay pocos periodistas de Fórmula 1 también. Sí, claro. Fíjate que en ese caso fue una cosa totalmente circunstancial. Nos reunimos a comer eh, Francisco, Javier y yo a invitación de Gabriel Sandoval. Y ahí era, me acuerdo que era junio del año pasado, no, junio del año antepasado, sí, junio del año antepasado, del 20, 22. Bueno, sí, cuando ganó su primer gran premio ya en Red Bull, creo que fue, sí fue el año pasado, junio del año pasado, y pues era una comida totalmente de amigos, o sea, ya nos habíamos reunido otra vez totalmente, pues, whisky, tequilas, todo lo típico de una comida, y ahí comentamos, nos escuchó hablar este Gabriel acerca de, de, la, de la victoria en Red Bull, la primera de, de Checo. Entonces, de pronto, pues, le vino a la cabeza, nos dijo, ¿por qué no escriben una historia de, 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 de Checo Pérez? Eh, no es un libro biográfico en el sentido estricto, pero sí es un libro donde lo importante es eh, que hablemos de, de, del cuate que triunfa, ¿no? De, es una historia de éxito al final que podría contarse en el béisbol o en el fútbol o en el básquetbol o en la natación o en el patinaje sobre hielo. Y pues nos quedamos como un poco sorprendidos de esa idea de, de Gabriel, pero nos latió. Eh, ahí reconoció claramente este Francisco que él no era un especialista ni mucho menos en el tema. Y yo lo que le dije, hagamos un libro de aficionados. O sea, porque yo tampoco soy un especialista de, de, de cosas técnicas. Sé lo que, como buen aficionado, lo he seguido mucho la Fórmula 1. Pero le dije, escribamos como, como lo vemos, como aficionados. Desde luego tenemos que documentarnos y demás, pero no, que no sea un libro técnico. Y entonces decidimos contarlo a la Limón, un capítulo y un capítulo. Él se fue por la parte, digamos, biográfica desde el, el inicio de su trayectoria siendo niño, y a mí me encantó todo lo que había sido la temporada 2020, eh, de cómo empezó tan optimista para él, y como el mundo igual se le cerró el, el, el cielo con la pandemia, y luego que lo sacan del equipo, y al final ese gran triunfo en Sakir, ¿no? Sí. Ahora, el libro me pareció sumamente didáctico, y en ese sentido me parece que es este, muy loable, digamos, ¿no? Es decir, cuando yo abro... El libro, digo, claro, voy a saber sobre Chico Pérez y voy a saber sobre todo eh, en medio de tantos rumores, porque hay muchos rumores con respecto a la Fórmula 1 y a mí se me ocurre que es una cosa muy mexicana esto de estar en contra de la Fórmula 1 cuando dicen es que hay que tener mucho dinero para este, competir en la Fórmula 1. Bueno, yo creo que hay que tener mucho dinero para, para competir en cualquier deporte a nivel olímpico o a nivel mundial, digamos, no es tan fácil, digamos. Sí, claro. Eh, fíjate, eh, lo que pasa es que yo sí creo que aquí lo hemos sido, desde luego es un, es un eh, deporte caro, pero yo coincido contigo. O sea, que te vayas tú como futbolista a, a jugar en, en Bélgica o en Francia o en España, pues también necesitas mil cosas, eh, porque la idea es que te consolides allá y entonces vengan los contratos y la publicidad y todo. Pero eh, yo creo que, y, y lo ves con muchos pilotos, eh, eh, si necesitas demostrar de qué estás hecho y quién eres para conservar un lugar, porque claro, puedes ir con un par de patrocinios, 
pero eso no va a, va a, va a garantizar tu, tu estadía en la Fórmula 1. Entonces, sí se le toma, desde esa perspectiva que tú mencionas, sí, sí es un hecho que aquí mucha gente ya de inicio es un deporte fifí, ¿no? Por eso, porque dices que es caro por los coches y todo. Y luego, evidentemente, se ha venido con esta ideologización eh, de los espectáculos neoliberales eh, y demás, sí se ha venido una crítica fuerte acerca de, de, de la Fórmula 1. Pero fíjate, yo, yo, he, yo he hecho cuenta, o sea, yo, a, a mí no me gusta mucho en general ir a conciertos. Y cuando eh, viene la Fórmula 1, pues, ¿qué hago? Hago mi, mi compra de mi boleto a meses sin intereses, pero lo que tú pagas por tres días de espectáculo y demás, pues lo pagas por tres o cuatro conciertos si te gustan ir en el año. Entonces, eh, hay una afición muy grande desde los años 50 aquí que va, no sé si viste el fin de semana la Fórmula E, llenó, o sea, me sorprende. Yo no sé si estamos sabidos ya de que inicie la Fórmula 1 otra vez en su temporada 2022, pero me sorprendió, pues va prácticamente el autódromo lleno en la Fórmula E, que es una fórmula pues, que se está viendo camino desde hace unos años para acá. Pero existe la afición, no es una afición fifi. Sí, claro, van a mucha gente de pronto va, o un, o un sector del, del, del público va a lucirse, pues como de en todo, ¿no? Eh, que son villamelones, pero yo creo que hay una muy buena parte de la afición que va a la Fórmula 1 que sabe de qué se trata y que y yo lo he visto ahora que, que sigo otras cuentas en Twitter y me doy cuenta de que pues realmente yo, yo, lo ve, yo veo la Fórmula 1 como un aficionado, pero no tengo ese detalle de, de comentarista que sí de pronto ves en fanáticos que, eh, de, que son, digamos, abogados, médicos, pero que siguen la Fórmula 1. Claro. Ahora, ¿por qué Christian Horner lo eligió a Checo Pérez? Nosotros sabíamos exactamente la valía de Checo Pérez al correr, digamos, ¿no? Este, ¿Tú crees que es porque ha sido mucho mejor competidor para ver Tapping? ¿Qué voltas para Hamilton? Mira, yo creo que Horner le echó ojo porque ya habían trabajado juntos como 10 años antes incluso de que llegara la Fórmula 1 Checo. Me parece, no, no me acuerdo en qué categoría, por ahí estuvieron juntos. Entonces, creo que ya conocía el carácter de Checo. En términos de resultados, evidentemente fue mucho más útil botas para para el equipo Mercedes para ganar el campeonato que, que Checo. A Checo creo que le costó mucho trabajo adaptarse y lo vimos ya muy bien, eh, ya casi hacia el final de la temporada, aun cuando él había dicho que devastarían quizás cinco o seis grandes premios para agarrarle el modo. Eh, yo sigo pensando que lo que encontraron en Checo es la posibilidad de, de, de la estabilidad en, en carrera. O sea, la permanencia no es alguien que, digamos, que, que arriesga eh, muchísimo, sino más bien es, es, me parece que es un piloto muy fino, muy conservador, muy fino, muy de, de, de pensar las jugadas, y cuando se alebrestó un poco en, en Red Bull, pues tuvo por ahí a, algunos malos resultados debido exactamente a ese afán de, no me acuerdo, a la, a la mitad de temporada por ahí sufrió un despiste, creo que Lando Norris lo rebasaba y no se dejó, ya no me acuerdo, pero el punto es que creo que eh, es confiable en ese sentido y lo que necesita Red Bull este año es esa confiabilidad. ¿Quién sabe cómo venga Lando Norris con, con perdón, este Russell con Hamilton? Pero yo creo que aquí nuevamente Checo Pérez jugará un papel fundamental eh, si logra eh, entrar en el ritmo rápidamente y en el ritmo que tiene que Verstappen. Pero yo creo que es alguien que, apoy, que puede apoyar mucho más a Verstappen de lo que podría... Eh, a ser quizá otro piloto en esas circunstancias. ¿Tú dirías en ese sentido que tiene como una especie de resignación a ser el segundo? Mira, yo creo que eh, Checo va, va, va a luchar como siempre, de ahí el título del libro, de nunca te rindas. Va a buscar sí. todo, hacer los mejores resultados y todo, pero yo sí creo que Verstappen y Hamilton, por ejemplo, en este momento en la Fórmula 1 están en otra división. Alguna vez yo lo mencionaba, es como si te toca jugar en el, la misma liga y en el mismo momento con Messi y con Cristiano Ronaldo. O sea, puede ser muy bueno, puedes tener una tarde mucho mejor, pero en general sí están en una categoría distinta. Yo creo que Checo tiene mucha capacidad para tener muchos mejores resultados de los que tuvo el año pasado, pero creo que eh, eh, no, 
no sé si Checo iría tan lejos como para sabotear su propia carrera siendo muy, eh, digamos, eh, audaz, eh, buscando ser el número uno en, en Red Bull. No sé si lo pudiera hacer, eh, por lo mismo que te digo, creo que Checo es un gran piloto y lo ha demostrado estando ya esta es su doceava temporada, o sea, permanecer en la Fórmula 1 donde hay 20 lugares está canijo. Creo que él ha demostrado que es muy buen piloto y el año pasado también lo demostró, pero sí creo que eh, su papel seguirá siendo el de apoyar al equipo para que juntos logren el campeonato de constructores y quizá un segundo para Verstappen de, 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 eh, como piloto, ¿no? En la última pregunta, ¿qué dirías de Checo? Es una persona que tiene poco más de 30 años, acaba de tener otro hijo, tiene un padre bastante complicado, me parece a mí, no sé. Es un padre este, que a veces le disputa cierta, cierto protagonismo en las carreras. Este, y, pero él, por otro lado, tiene como un carácter bastante especial en el sentido de que se aleja de todo eso. ¿Qué dirías tú de Checo en ese sentido? El libro nos acerca mucho más a su personalidad, a su carácter. ¿no? Sí, yo creo que es muy ecuánime. Y creo que eso, en un medio tan de egos, de pisar egos por un lado y por otro, creo que eso le, le ayuda mucho. Eh, creo que es consistente, es disciplinado. Me parece que eso está muy bien porque eso habla de lo que él ha logrado en la Fórmula 1. O sea, eh, nunca, nunca estuvo en la posibilidad de contender por un campeonato. Eh, eh, digamos, regresando un poquito a la pregunta anterior, en este año que viene sí está, porque van a empezar al final de cero. Y si por alguna circunstancia le empieza a ir mal a Verstappen, por cuestiones propias o de la carrera, pues quizá por ahí podría colarse. Si las cosas funcionan o, o son normales, eh, veremos a un Checo mucho más consistente que en otro momento. Pero creo que exactamente el haber, se, el haber sido muy mesurado de bajo perfil no es alguien que esté declarando que se mete en escándalos. Quizá lo más escandaloso fue, ¿te acuerdas cuando... Eh, bromeó con su amiga aquella piloto que, sí. que la mandó a cocinar o algo así y se le fueron encima medio mundo bueno, fuera de eso realmente ni habla de su papá ni dice nada, me imagino que también ha de decir, híjole, ojalá mi papá no haga algún desfiguro o alguna cosa así pero yo creo que su carácter es también algo que le ha permitido sortear pues, las turbulentas aguas de la política dentro de la Fórmula 1, ya sea en, en Sauber o en McLaren o en Force India al principio y luego en eh, Racing Point, ¿no? Entonces creo que esa es también una de las cualidades de él. Se aleja del conflicto, se concentra en lo que tiene que hacer y es disciplinado. Y, y vimos esa disciplina eh, pues en el final de la última carrera de la temporada pasada donde lo, lo, el equipo le pidió que se saliera porque había posibilidades de que pudiera tronar quizá el motor o las ruedas o las llantas, ¿no? Y pues en vez de hacer su coraje o berrinche, si luego lo hace en corto con sus amigos, se queja, ese es otro asunto. Pero creo que esa disciplina también habla muy bien de, de él como piloto y creo que también es algo que refleja o se refleja en estos más de 10 años en la Fórmula 1. Disciplina y valor son los este, valores que se desprenden del libro de ustedes. Y es un libro, me parece, Absolutamente. A mí, este, muy para los jóvenes. Me encantó ese libro. Ah, pues muchas gracias, Mónica. Sí, la idea era un libro que, y es lo que recomendamos, a ver, la gente que le gusta leer y que quiere zafarse un momento quizá de una novela o de la novela negra o de una novela de amor o de muy tormentosa, te lo echas de una sentada el libro y la idea era exactamente transmitir eso, no, no hablar propiamente del deporte, no hablar de que si el rin o que si el pistón o que si el, el halo o si el... No, sino hablar de él él en, frente a la adversidad, él en una carrera, él cómo viene de atrás, las intrigas, o sea, al final podría ser incluso una serie, porque eh, pues finalmente tiene de todo, sobre todo la campaña del 2020, que vimos tantas cosas alrededor de él, desde el COVID que le da, y luego cómo tiene que enfrentar pues, toda esa salida de Racing Point, la llegada de Betel, y, y al final pues es este fin melodramático donde gana la carrera, y en, partiendo desde el último lugar, claro, se juntaron muchas cosas, eh, pero él supo aprovecharlas todas. Es, es, pues es una historia eh, como de épica, ¿no? Es cierto. Muchísimas gracias y muchas gracias por la entrevista. Un abrazo. Gracias, Mónica. Te mando un abrazo. Cuídate mucho.